hello guys good morning good afternoon good evening i don't know when you will watch this video so let's start working let's continue qué tal chicos eh, les mando un fuerte abrazo espero que estén muy bien en casa es muy incierta la fecha del reinicio de clases no pero mientras tanto tenemos que tratar de trabajar y tratar de no retrasarnos tanto no en sí ya estamos retrasados pero Tratemos desde casa, desde y por este medio, eh, llegar a completar algunas de las actividades que tenemos en el cuadernillo y en el libro. ¿sí? Las instrucciones son las siguientes. Tenemos eh, tres videos en la plataforma. Este es el primer video. En ese orden, por favor, revísenlo. En esta parte les voy a dar la tareita para el cuadernillo. En el segundo video eh, es, son las actividades para el libro. Y en el tercer y último video son las actividades del libro de trabajo que también está en el libro. ¿Sí? Entonces, por favor, continuemos. Unit 5. What does it mean to be happy? ¿Qué significa ser feliz? Es la unidad número 5. En esta unidad, chicos, lo que hicimos es revisar la parte gramatical del verbo to be en pasado. Ya tienen llenas, eh, llenadas estas, estos cuadros. Eh, lo hicimos en clases. Sin embargo, voy a eh, hacer una... Eh, un retroceso, oh, perdón, un, una introducción breve acerca de lo que es el verbo subir para en pasado. ¿sí? Todos los tiempos verbales tienen tres formas: la forma afirmativa, la forma negativa y la interrogativa. ¿no? Y el pasado del verbo subir está compuesto por dos palabritas, que son el was y el were, que van eh, para los diferentes pronombres personales. ¿no? La forma afirmativa: I was, he was, she was, it was. Recuerden que el verbo to be significa ser, estar, pero en este caso en pasado, ¿no? E hicimos eh, en el cuadernillo el significado de cada uno de ellos, ¿no? I was, yo estaba, yo era o yo fui, si prefieren, ¿no? La parte negativa, solamente se le incorpora el apóstrofe, la n y la t, ¿no? Wasn't, weren't, yo no estaba, yo no era o yo no estuve, si prefieren, ¿no? El ser y el estar. Y la forma interrogativa es simplemente la inversión de la forma afirmativa del, del tiempo verbal en este caso, ¿no? Entonces, was I, aquí debe haber un complemento y acá tenemos el signo de interrogación, ¿no? Entonces, was se utiliza para los cuatro pronombres personales, I, he, she, it. Y were prácticamente va para todos los plurales. Eh, recuerden que hay un you en... Eh, que es singular, ¿no es cierto?, que es segunda persona. Pero en este caso lo vamos a resumir diciendo, eh, tanto en primera persona como en el plural. No, perdón, segunda persona en singular y segunda persona del plural. ¿no? Nosotros, nosotros, eh, nosotros, nosotras, ellos, ellas. ¿no? Bien, entonces eh, vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vean, I was her best friend last year. Eh, el verbo to be se determina si está utilizando la parte del ser o del estar de acuerdo al contexto de la oración, ¿no? Recuerden que I was significa ser, estar, pero en pasado, ¿no? Yo estaba o yo era, si prefieren, ¿no? Entonces, el resto de la oración nos va a permitir identificar eh, cuál de las dos está utilizando. En este caso, yo estaba su amigo, su mejor amigo el pasado año. No es correcto, ¿no? Entonces es la parte del ser. Yo era o yo fui, si prefieren, el mejor amigo el año pasado. O su mejor amigo el año pasado. ¿No? La forma afirmativa. La forma negativa. Voy a utilizar el she ahora, otro pronombre personal. She wasn't, wasn't at the park yesterday. Y ella no estaba, no estuvo o no era. Bueno, tenemos que ver de acuerdo al contexto. En el parque ayer, ¿no? Ella no estaba o no estuvo en el parque ayer. Vamos con la forma interrogativa. Was he at home last night? Was he at home last night? ¿Estaba él o estuvo él en casa anoche? ¿No? Entonces, acá estamos utilizando la primera parte, ¿no? La del was, wasn't y el interrogativo, ¿no? Vamos a ejemplos más abajo. Utilizaremos ahora el where. You were her best friend last year. Tú fuiste o tú eras su mejor amigo el año pasado. ¿No? We, nosotros, nosotras, 
We weren't at the park yesterday. Nosotros o nosotras no estuvimos en el parque ayer. Y finalmente el, la forma interrogativa. Were they at home last night? Estuvieron o estaban ellos eh, o ellas en casa anoche. ¿No? Y entonces tenemos eh, el verbo to be en pasado, tanto utilizando el was como el were. ¿no? Acá tengo una, un, eh, un agregado que lo vamos a utilizar y lo vamos a entender mejor haciendo los ejercicios. Cuando se pregunta, cuando estamos en la forma interrogativa de cualquier tiempo verbal, existen dos posibles respuestas, la afirmativa y la negativa. Por ejemplo... Voy a utilizar esta de acá primero, ¿no? Estamos en la parte interrogativa. Estoy utilizando la forma interrogativa, ¿no? Vamos a prestarle atención a esta parte. Was he at home last night? ¿Estuvo él en casa anoche? Si la respuesta es afirmativa, decimos yes. En este caso, he was, ¿no? Pero si la respuesta, fu la respuesta fuera negativa, decimos no, coma, he wasn't. Sí, él estaba, o no, él no estaba, o no estuvo, si prefiere, ¿no? ¿Qué pasa con el where? Eh, voy a utilizar esta otra pregunta. Noten, chicos, que esta, esta parte de acá solo se debe revisar o se debe tener en cuenta cuando el tiempo verbal está en pregunta, en este caso, el verbo subió en pasado. ¿Were they at home last night? ¿Estuvieron ellos o ellas en casa anoche? Si la respuesta es afirmativa, y es they were. Pero si fuese negativa, no, they weren't. Sí, ellos estaban, o no, ellos o ellas no estaban, o no estuvieron, si prefieren. Entonces, chicos, con esta explicación, espero que el verbo su bien pasado esté más o menos claro, ¿sí? En, eh, con los ejercicios, les repito, vamos a mejorar eh, eh, el entendimiento de esta parte, ¿sí? Continuamos, tengo there was y there were. Esta parte eh, significa existe el there is y el there are viene de ahí que es en presente pero este es en pasado este es su pasado there was hay eh, en presente es hay en, pa en pasado es hubo o existió pero esto se utiliza para oraciones singulares y el there were se utiliza para oraciones en plural sí y de igual manera tiene las tres formas afirmativa negativa e interrogativa there was la primera parte es en forma singular. There was, hay, perdón, hubo o existió o existía, si prefieren, en singular. Eh, there wasn't, no había, no existía, no hubo, no existió, si prefieren. Y was there, ¿no? Simplemente se invierte el orden de la forma afirmativa para la interrogativa, ¿no? Acá debe haber un complemento y ya, eh, bueno, esto es en forma singular, ¿no? ¿Qué pasa con los plurales? There were. Hubo o existieron, en plural, there weren't, no hubo o no existieron, y finalmente la forma interrogativa invirtiendo el afirmativo, ¿no? Y se utiliza para oraciones en plural. Ejemplos. Vamos, con el primero, con el there was. There was a banana in the kitchen. Es la forma afirmativa. Dice, había, hubo o existió, si prefieren, había una banana en la cocina. ¿no? En tiempo pasado. La forma negativa. There wasn't a banana in the kitchen. No había, no existía una banana en la cocina. Recuerden que son oraciones en singular, ¿no? Y finalmente. Was there a banana in the kitchen? Había, hubo o existió una banana en la cocina, ¿no? Estamos utilizando el there was. Vamos con el there were. Estas oraciones se utilizan, eh, perdón, el there were se utiliza para oraciones en plural. There were eight bananas in the kitchen. Hubo, hubieron, existieron ocho bananas en la, en la eh, cocina. En forma afirmativa, ¿no? Existió, habían, existían ocho bananas en la cocina. La forma negativa. There weren't eight bananas in the kitchen. No había, no existía ocho bananas en la cocina. Y finalmente la forma eh, interrogativa. Were there eight bananas in the kitchen? Habían, existían, hubieron ocho bananas en la cocina, ¿no? No olviden que acá el cambio es el plural del nombre, ¿no? Del objeto directo en este caso, ¿no? Bien, chicos, eh, entonces con esta explicación 
Ustedes pueden pausar el video, revisar nuevamente las, la explicación de esta parte y vamos a irnos a los ejercicios, ¿no? Entonces vean, eh, acá. Creo que ya hicimos la primera. Eh, vean, está en forma interrogativa la oración, ¿no? Y está utilizando el pronombre personal you, ¿no? Que puede decir tú o puede decir ustedes. Entonces vamos a revisar nuestro cuadrito y vean cuando la dice eh, you y está en forma interrogativa. Entonces cuando se utiliza este pronombre personal debe ir primero la palabra where y queda de la siguiente manera, ¿no? Were you at home yesterday? Estuviste tú, claro, obviamente en español no se dice así, ¿no? Estabas tú en casa ayer o estabas en casa ayer. ¿No? Y hay dos posibles respuestas, como les decía, ¿no? Una respuesta afirmativa o una respuesta eh, negativa. En este caso eh, tenemos eh, una referencia acá y es hay y utilizamos nuestro cuadrito y es eh, y es hay was. Sí, sí estuve. Entonces acá y es hay eh, was. ¿Listo? ¿No? Entonces, acá, they was or were, ya sabemos que they es plural, entonces es directamente escribimos were, ¿no? Y no hay donde equivocarse. They were really happy after they won the football game. Ellos estuvieron o estaban realmente felices después de que ellos ganaran, de que ellos ganaron el partido de fútbol, el juego de fútbol. My sister, por supuesto que esto es ella, ¿no? Eh, my sister, o she, si prefieren. My sister was a colleague, a, a college student last year. Mi hermana fue una estudiante de, bueno, también a la parte del colegio se refiere a educación superior, ¿no? El pasado año, ¿sí? Entonces, de igual manera, chicos, por favor, vayan terminando todo esta, todos estos ejercicios. Eh, estamos en las páginas, hasta la página número 20. Luego ya empieza otra unidad. Entonces, por favor, me van a mandar una captura. Vean, acá están las completas las oraciones con was, wasn't, were, or weren't. Acá en los espacios en blanco. ¿Sí? Me van completando. La oración tiene que tener sentido. Van a necesitar diccionario para algunas palabras. Y, eh, bueno, me mandan las capturas a la plataforma de esta parte. ¿Sí? Bien, chicos, eh, vean el siguiente video que es para, la, eh, para el trabajo en el libro. ¿Sí?